Und willkommen zum Let's Play with Witcher Wild Hunt 3. Mein Name ist Roxa. Ich bin Saul. Und ja, Saul hat hier mal mit den kleinen Buben gesprochen. Mit den, mit, sehr den, klein mit, sind. mit den kleinen Weihnachtselfen. Genau. <lacht> die sind ja heute in so Weihnachtsstimmung. Und äh, ja, Weihnachtsstimmung, genau. Im, äh, gleich, was haben wir eigentlich? September, ne? Ja. Gleich, gleich, machen wir, gleich machen wir die Mucke dran. Last Christmas. <lacht> nee, okay, jetzt schauen wir uns mal hier um in der. Kaserne, alles in der Straßen. Bar, keine Ahnung, was Maraka. das auch immer alles ist. Ich glaube, das da das, leuchtet ich, was ich, ich würde behaupten, das war ein gang sind ja. so gründlich wie Ist ja so wie bei äh, GTA 4. Ja, ne? Das Clubhaus von Johnny. Genau. Da war ja auch alles drin. Ich einen Hexer als Schulden er hat da drin gepennt, unten haben sie gefeiert, irgendwelche Nutten haben im Käfig getanzt. So muss ich, das Leben sein. Ey, ich war der geilste Rocker überhaupt. Ne? Ich hatte die ganze Zeit diesen Plüsch, Hier diesen Plüschsender dran, während ich mit dem gespielt habe, weil ich auf die anderen Sender keinen Bock hatte. Oh, du hängst aber schon ab. Oh, was haben wir denn dort? Was Rotes. Was Geheimnisvolles, was wir nicht scannen können, doch. Hier ist alles sauber geschockt worden. Mit dem Distra. Ach hier, etze. Über Hohen so vielleicht Verbindungen zu einer Meridiania. Okay, Jungs, man sieht sich. Immer schön weiter Blutbäder aufbauen. So sieht's aus. Ho, ho, ho. Wir haben uns im Leben vorgenommen, zu nichts zu kommen. Wir haben uns vorgenommen, im Leben zu nichts zu kommen. Was uns auch Gott sei Dank bisher gelangt. <lacht> Ich glaube, den Film gucke ich mir auch mal die Tage nochmal an. Äh, wo wir gerade bei Filmen sind. Im Moment ist Jeepers Creepers dran. 60 Sekunden ah. habe ich schon geguckt. Habe ich am Morgen durchgeschraubt. Oh. Auf zu Quengel, ist Sieht kein Geld. Aus. Sieht nach Regen aus, ja. Kommt es gut hin. Es pest schon die ganze Zeit, Gerald. Da brauchst du uns nie erzählen, dass es nach Regen aussieht. Was machst du da? Dance. Gerade will das Tanzbeispiel. <lacht> <lacht> Wo ich jetzt gerade den Sprung gesehen habe, fällt es mir wieder ein, wie ich hinter dem Jäger hinterher bin und so mitten in der Aufnahme auf mal Hui! <lacht> oh nö! Äh, da solltest du stiften gehen. <lacht> Das ist aber nur ein Einzelner. Ja, aber der hat einen Totenkopf. Der ist Level 26. Der fliegt uns hart. Und der hat einen Speer. Das kommt auch noch das Schwert hinzu. Wow. wow. Siehst du? Ich hab's gesagt. Der ich hab geblockt. Ja, ich weiß. Aber eine Lanze kannst du schwer blocken. Der fickt uns hart. Hm. Das war, das war der Ultra-Zauberer. Äh, äh, ja. Du hast Geld verloren, wie viel? Lad neu, lad neu, du hast Geld verloren. Egal wie viel wir jetzt verloren haben, lad neu. Und wenn wir nur ein Gold verloren haben, ist mir egal. Was? Wow. Die Hälfte? Nix, neu laden. <lacht> Finde Jung. Ja, ja, mach, das ja, ist ja. Äh, quasi kurz nachdem dann gesagt wurde, nach wie es gab. Das nehme ich so nicht hin. Wir, nehmen, wir geben nicht die Hälfte der Kohle ab wegen sowas. Sie schickte ihn zu Corintilli, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen also Leute, ihr wisst Bescheid, also legt euch nicht mit einem elf mit ein, mit höheren Level-Typen an, als ja. ihr seid. Vor allem nicht mit einer Wache. Die haben dir angewohnt, hat dir nachher das Geld zu klauen. Säcke. Ja, er war so gutmütig und hat uns die Hälfte da gelassen. <lacht> Vielleicht hat er auch nur die eine Hälfte gefunden. Ja. <lacht> Alle korrupt. <lacht> Scheiße. So, jetzt machen wir nicht denselben Fehler und klauen Eisenerz. Ach, 
du hast Eisenerz auch noch geklaut. Ja, aber ich dachte, er sieht das nicht und dann so. hat er es doch gesehen. Und ja, dann habe ich gedacht, ja komm, benutzt mal Igni, aber dann hat es doch nicht funktioniert und dann war ich tot. Dann hat uns die Hälfte geklaut. Super Geschichte, Alter. Eigentlich soll ich das jedem erzählen. Irgendwie hört sich diese Geschichte für mich an wie die Erklärung von Jaja Binks, warum er aus der Stadt geschmissen wurde. Ich mache mal meine Lampe an. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. <lacht> so. <lacht> Wo das auch geklärt ist, ja. gehen wir mal weiter. Gerald ist ein Green Lantern. Schwein. Nein, er ist ein Green Lantern, kein Schwein. hier rein. Möglich. Ja, sieht ganz gut aus. Ist abgeschlossen. Vielleicht ich kannst du dadurch... Du ist ja nicht auf dieser Ebene. Vielleicht kannst du durch die andere Tür nach oben gehen. Vielleicht, vielleicht. Nee, die ist nicht gelb. Dann kannst du bestimmt hinten rum irgendwie... Ja, hier, ne? Hier hatte ich das Eisenherz genommen und dann hat er es gesehen. Whatever. Okay, folg, folg, ne, folg nicht. Ja, wie kommen wir denn da rein? Hm, vielleicht hier, hier, wo ich gerade eben schon da war. Glaube ich aber nicht. Was wäre das für ein komplizierter Eingang? Ich meine, da wird er ja selber nicht in sein Büro kommen. Als ob der da so eine Kletterarbeit machen könnte. Vielleicht muss er auch Etter anlabern da. Ja, das könnte gut möglich sein. Hey. Hey. Oh. Hey, ich bin's. Ruf zurück. <lacht> hm. Vielleicht ist das ja hier unten mehr. Das könnte natürlich auch. Ah ja, natürlich, das Badehaus war da unten. Wir sind im Moment solche Schafe. Das ergibt jetzt natürlich mehr Sinn. Ich bin da. Bin da. Wer noch? Schon wieder über nackte Bräute. Vor allem, was ist denn das bitte für ein Platz? Direkt am Eingang guckst da rechts nackte Braut. Ja, ist klar. Was ist das für ein krankes Badehaus? Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Drogen. Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovi zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Würde ich auch sagen. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Mhm. Das würde erklären, warum er sich traut, mit dem großen Vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redanien haben. Ich nicht. Aber du, hilf mir auf die Sprünge. Geriria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Äh, genau der hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschafft. Oh, jetzt wird zurück nach Ochsenfurt. Ah, können wir ja schnell Reise machen. Das ist ja gerade eben gerade irgendwie so ein Hin und Her Geschicke. Hi. Können wir noch einmal bumsen? Ich kann Nein, mir die ne? gar nicht vorstellen. Ist natürlich auch sehr offen. Du sprichst eine nackte Frau? Hallo. Die Witcher, die, die, dieses Witcher Universum hat was für sich. Na klar. Wo ist der nächste Punkt? Ochsenfurt ich würde sagen, oben ist der. Hier. Ochsenfurt ist äh, ja da. Aber da haben wir natürlich wieder nichts in der Nähe. Außer da unten. Hier oben. Nee, nee, nicht nur da. Ich würde sagen, der untere ist doch näher dran. Da. Der hier? Ja, dann kannst du da quasi nur über die Brücke und bist da. Und hier haben wir. Wenn du die Straße hochgehst. Oder wir sind, beide, sind beide gleich weit ja. weg. Erstmal hier hin. Aber wenigstens das kriegen wir in Schnellreise. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich verwechseln wir jetzt gleich wieder Knöpfe. Ey, nix anspielen wieder. Wir, dürfen, wir wollen ich ja nicht wundern. spoilern. Mich, 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 mich wundert es ja, dass ich, dass ich nicht zu Beginn des Spiels, wo ich pfeifen wollte, erstmal ein paar Tränke genommen habe. <lacht> <lacht> das mache ich für gewöhnlich auch an der Hand. Siehst du? <lacht> 
Hast du, äh, bist du mit Select reingegangen oder hast du den Dings angeklickt? Nee, doch. Ja, normal überleg mal. Jede Aufnahme ist ja schon normal, was das erste, was ich mache, will pfeifen, zack, dran, genau. Ach, ficke. <lacht> no, da kannst du direkt über die Brücke und bist du direkt draußen. Müsstest du sein. Nee, nee, du musst, musst jetzt weiter nach hier hinten. Oder so rum. Weil, äh, wir müssen jetzt hier. Oh, dann ist das aber auf der. Ja, hier stimmt, hoch, da. Ja, okay, es sind zwei da. Brücken. Echt, ich hatte jetzt auf der Karte gesehen nur eine Brücke, die andere hatte ich jetzt nicht gesehen. Aber das war ja, ja würde ich jetzt Zeit. auch sagen, natürlich. Ja, natürlich, du weißt doch, ich bin blind. <lacht> so, Plätze? Ah, da ist Plätze, ja. Außen nichts. Ich glaube ja mittlerweile, Plätze verflüssigt sich einfach zu Wasser. Ja. Und wenn du sie brauchst und feilst, dann geht das Wasser hoch und bildet Plätze. Fertig. Ja, so sieht's aus, natürlich. Ja, das ist so. Ja, sie ist ein Mutant. <lacht> Nein, die ist kein Mutant. Sie ist wie der T. Wie ist der? Sie ist wie der T1000. Sie besteht aus flüssigem Metall. <lacht> sie ist das, was du gerade brauchst. Wenn du ein Auto brauchen würdest, dann würde sie halt zum Auto werden. Ja. <lacht> Springe drüber. B. Einmal kurz. Ich kriege schon wieder so leichte Black and White Assoziation, wenn ich dieses Feld sehe. Natürlich kennen die meisten Leute das Spiel nicht. Ach, das sagt nicht. Ich, die älteren Semester unter den Zuschauern, die werden das Spiel wohl kennen. Ja, klar. Und das Schlimme ist, die, die es jetzt nicht kennen, werden wahrscheinlich danach suchen. Und wenn dann feststellen, Scheiß auf dem PC läuft es nicht mehr. Oh, 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 oh. Ja. Beste! <lacht> speichern, speichern! <lacht> Möchten Sie Spielstände äh, öffnen? Weiß ich nicht. Ja gut. <lacht> Bester Tod aller Zeiten. Der kommt, in, der kommt ins Let's Play Video. Absteigen, zack, tot. <lacht> oh Mann. Frage mich jetzt natürlich, wenn du mit Plötze da runtergeritten wärst, wäre Plötze gestorben? Wenn ja, wissen wir ja, Gerald zieht das nicht so eng. Alles ja. und jeder ist Plötze. Hier Plötze, da, da ist Plötze und fertig. Meine Plötze war auch tot. Ich hatte ja bei Ark in der Ebene, wo ich jetzt gerade baue, da hatte ich ja auch direkt einen... Äh, einen, einen den Para gekriegt mhm. und der wurde mir der wurde mir getötet von anderen Viechern, die da rumgeflogen sind. Scheiß Mistviecher. Okay, so weit sind wir jetzt nicht weg. Also ja, ich sag ja, dadurch die Schnellreise. Nach Schnellreise wird ja auch immer Gauto saved. Jetzt überleg mal, das wäre der höchste Schwierigkeitsgrad. Den dürften wir jetzt neu anfangen. Ja. <lacht> ah, der spielt dann die, Es wird immer reizvoller, das Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad zu spielen. Also ein paar Stunden. Oh, ein. Das hast du eben nicht gefunden. Ja, weil ich so querfeld eingeritten bin halt, ne? So SUV-mäßig. Ungerüstet. Wenn wir SUV sind, ne? Ich habe heute einen gesehen, so SUV-mäßig. Der hat sich so verhalten, als, als würde seine Karre 2 cm über den Boden hängen. Okay. Ja? Wo ich mir dachte, warum fährst du jetzt so langsam auf dem Bordstein? Also wirklich so Millimeter so nach dem Motto, ah, bloß nicht so abreißen. Was willst du abreißen, die Luft oder was? <lacht> Ehrlich. Ja, vielleicht hat er irgendwas im Kopf gehabt, dass er eine tiefer gelegte Kanne oder so hatte. Und noch ein äh, hier ja. als Punkt. Einbildung ist auch eine Bildung. Ist nur schlimm, wenn es die einzige ist. Klar. <lacht> Nettes Versteck. Hm. Da will ich mich gleich einnisten. Hallo, meine Ich Freund. suche Rosch. Ich bin Roche. Nein, ist er nicht. Hier, der so heißt. Sonst noch was? Aus dem Weg! Nein, wir haben geredet und gelacht, aber jetzt drehst du dich um und haust ab. Das ist ein Poet. Bist du blind, Hortensio? Das ist Gerald, ein alter Freund von mir. Ja, wir haben nämlich das Glück, dass ich, dass wir den Spielstand, den wir hierfür genutzt haben, da bin ich auf Komm seiner rein, Seite Gerald. gewesen bei Witcher 2. <lacht> Deswegen sind wir ein Freund, weil wir uns nicht gegen ihn gewendet haben. Das wäre auch eine Option Gerald gewesen. Riefer, gesund und munter. Mein Gott, du siehst so anders aus als Teil 2. Die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien Ich frage mich natürlich, erholen. ob West dabei ist. Weil oh, mit der war, ich war, kann sie nicht Jawohl! Sehen. Mit der war er auch in der Kiste. Ah. Du kannst und du musst. Und bei dem Spielstand, den wir importiert haben, war er sie mit ihr in der Kiste. Sterben. Bitte. Wir sind doch fertig. Durch. Wegtreten. Irgendwie haben noch Frauen so einen offenen Ausschnitt immer irgendwie so. Ja, ja, also noch, ja, noch nuttiger kann es nicht, ja. nicht mehr werden, nicht mehr wirklich. 
Vielleicht war es ja zur damaligen Zeit Mode und heutzutage ist es ja, was heißt Mode. Zu, was heißt zur damaligen Zeit? Ich meine, Witcher ist ja eh fiktiv und so, aber... Ja, aber trotzdem. Was machst du hier? Scoyatel jagen? Du scherzt. Die Scoyatel interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. <lacht> Als Nilfgaard über die Yaruga kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten Temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dolblatana am Berg Carbon aufhalten. Das haben wir auch. Drei Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Natalis Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Lustiger ist ja vielmehr, dass Radovid, zumindest in unserem Spielstand, ja auch ein Anrecht auf Temerien hat, weil in unserem Spielstand ist er verheiratet mit der Tochter von Foltis. Okay. Das macht ihn ja eigentlich zum legitimen Tonhänder, ne? Also. Ja, sehr interessant zu wissen. Ja, das. Äh ich suche Hurensohn Junior und hab von ihm gehört. <lacht> Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Hm. Werner, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ich wusste gar nicht, dass die da Schach haben. Die Könige ermordet? Du und dein Kommandant? Mich wundert es eigentlich, dass die Temerische Armee äh, jetzt Gerald immer noch so... Äh so freundlich gegenüber gestimmt ist, weil ja offiziell immer noch er als der Königsmörder gilt. Also ja. Ja, nee, du musst Ette, du musst Ette folgen. Also du darfst, den eh, du darfst jetzt eh nicht querfett einreiten. Weil du ja mit dem Vogel reitest. Ach man, Alter, können, können wir einfach nicht hier Schnellreise machen? Nein. Das wäre zu leicht. Genau, nimm den Lack. Der verreitet sich ja eh wieder, der ganze ja, alte Lernen. Ja, also in Teil 2 hast du ja die Wahl, ob du dich auf die Seite von Van und Roche stellst, äh, nach dem ersten Kapitel, oder dich auf die Seite der äh, Elfen stellst. Okay, der Scoyatel. Der Scoyatel. Und äh, den Spielstand, den wir importiert haben, da war ich halt, äh, habe ich halt äh, Van und Roche die Stange gehalten, in dem Sinne. Ähm, ich frage mich jetzt natürlich, was mit der Tochter von Foltes passiert ist, mit der zweiten, der Kleinen. Weil äh, bei mir im Spielstand war das so, dass die nachher auch wieder an irgendwen verheiratet wurde. Ich weiß gerade nicht mehr an wen. Also nochmal Radovid kann ich mir nicht vorstellen. Dann hat er so ein Haaren von äh, Volltestöchtern da. Mhm. Und äh, auf jeden Fall äh, sollte die eigentlich über Timerien herrschen. Aber das äh, war halt bevor äh, unser lieber Emir VM Reis gesagt hat, hey, Stress machen und so. Was auch sehr lustig ist in Teil 2. Ähm, gibt Werner Roche einmal an einer Stelle diesen Namen Emir Verenreis als seinen Preis und sagt, er wäre Gewürzhändler. Okay. Und der Typ, mit dem er da redet, der ist so ungebildet, der checkt sich das nicht. <lacht> ja? Also sonst, wenn du die wenn du in dem Land sagst, ja hier Emir Verenreis, ja hier Kaiser von Nilfka, aber der, der hat sich nicht gecheckt. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir. Gehen wir. Ab geht's! Du hast übrigens nur eine Minute. Ah! <lacht> Dann steck dein Schwert weg. Sonst gibt's gleich wieder Stress. Geh mir aus den Augen. Ja, du mir auch. Ich habe im Moment grundsätzlich, wenn ich auf die Karte gucke und so, ich habe voll die Assassin's Creed Ambition, ja? Okay. Ich sehe ein rotes Gebäude, ist automatisch für mich Sperrgebiet. <lacht> Irgendetwas stimmt nicht. Etwas steht. Wir sind tot. <lacht> Dann lass es uns rausfinden. Und 
ich würde somit sagen, bevor wir es rausfinden. Nein, die Sequenz machen wir noch rein. Ja, okay. Ich will Sequenzen nie unterbrechen. Das geziemt sich so nicht. Ja. Da hängt er. Ich frage mich, ob wir jetzt alle mal wieder sehen. Oder ob sie tot ist oder was immer. Hat der eine dicke Hand, ey. Ach, das macht nur die Kamera. Ach so, die ja. Kamera macht ihn immer drei von dicker. Schach. Matt. Ja du, wenn ich vorher auch so Figuren einfach so vom Feld fege, ohne was dafür zu tun, dann kriege ich das auch hin. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige. Das ist einem strategisches Denken lehre. Ist es auch. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Zeitvertreib. <lacht> um Zeit totzuschlagen. Ich habe keine Zeit zu vergeuden, geschweige denn totzuschlagen. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam. Was von Pilzen bist du denn wieder? Ein Herz voller Leben. Okay, hast du auch irgendwie Ich schlage einen Kopf, Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ja, ihre äh, Stimme im Kopf. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Hast du einen dunklen Begleiter? Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, Majestät. Ist gut. Ich verstehe es jetzt. Ganz ruhig. Du verstehst gar nichts. Du redest mir nur nach dem Mund. Das meinte ich nicht wirklich. Erste verborgene Wahrheit. Ein Monarch ist immer von Narren umgeben. Verstanden? Nein, ich verstehe es immer noch nicht. <lacht> Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Ich hatte einen redanischen Spion erwartet. Ich wusste nicht, dass wir einen König treffen. Wenn man auf Zwischenmänner verzichten kann, sollte man es meiner Meinung nach tun. Ich suche Cyprian Willi, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ah, so, bevor du jetzt was auswählst, sagen wir an dieser Stelle äh, See, See you guys. guys. Und äh, schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Witcher 3. Weiter.